నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ బిగ్ బాస్ సెవెన్ నుంచి బయటకు వచ్చాక నీకు ఏమైనా ఉపయోగపడిందా ఏమైనా ప్లస్ అయిందా నేను ఆ సినిమా చేసిన కాబట్టి నేను ఏదో ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చిన కాబట్టి తెలుసు కానీ లేకుంటే బయట జనాలకు పబ్లిక్ కి తెలియదు బిగ్ బాస్ గౌతమ్ లోపలికి వెళ్తున్నాడు అంటే అబ్బా ఎందుకు వెళ్తున్నాడు ఏం చేశాడు అని మళ్ళీ వెళ్తున్నాడు అనే కామెంట్స్ వస్తున్నాయి థర్టీన్ వీక్స్ ఎండ్ వర్క్ ఉండడం అన్నది యాజ్ ఏ ఫ్రెష్ ఫేస్ ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్ అంటే మీకు కూడా కొంచెం నెగిటివ్ రావడం జరిగింది అప్పట్లో మళ్ళీ సీజన్ మళ్ళీ ఆఫర్ రాగానే మళ్ళీ వెళ్ళడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా అశ్వత్థామకు చావు లేదు సో ఐఎమ్ బ్యాక్ అని నేను అప్పుడు చెప్పింది కూడా ఏంటంటే బిగ్ బాస్ వైల్డ్ కార్డ్స్ అంటే నా తెలిసినంత వరకు టాప్ ఫైవ్ లోకి వెళ్ళడం జగనం ఇన్ రోజులు ఉంటా లేకపోతే కప్పు కొడతా అని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అండర్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా లేదు వీళ్ళతో ఉండాలి వాళ్ళతో ఉండకూడదు వాళ్ళతో ఉండాలి వీళ్ళతో ఉండకూడదు అనేది మనకు ఆల్రెడీ మైండ్ లో సెట్ అయిపోతుంది లోపలికి వెళ్ళాక నీకు ఎలా వాటిలన్నిటిని హ్యాండిల్ చేస్తావు మిస్టేక్స్ చెయ్యను నేను పుణ్యాత్ముని అన్న అట్లాంటి మాటలు చెప్పను కానీ శివాజీ గారితో గొడవ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఎవరితో నేను గొడవ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి భయపడి తగ్గిపోయి పీపుల్ మన ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడతారా అండ్ మనతో ఇంత మంచిగా ఉండి మనకి ఇట్లా వెన్నుపోటు పోడుస్తారా అని చెప్పి బిగ్ బాస్ కి సినిమాకి సంబంధం లేదు లైక్ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ లైక్ సినిమాస్ బయట సక్సెస్ అవ్వట్లేదు జనాల ఆడియన్స్ కూడా దాన్ని తీసుకోవట్లేదు లైక్ నెగిటివ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా అయిపోయింది అనుకో మళ్ళీ బయట ఉన్న నీ మూవీస్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు లాస్ట్ సీజన్ లో నేను ఓకే మిస్టేక్ జరిగిన చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినా అది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం నేను సినిమాకి మీ కొరియోగ్రాఫర్ ని ఆదర్శ దుర్గని పెట్టడం జరిగింది మీ హౌస్ లో ఉన్నాక బయట పెట్టుకున్నారా ఆయన అలా పరిచయంతో పెట్టుకున్నారా లేకపోతే ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ అది నచ్చి పెట్టుకున్నారా సో అందరు నాకు డిమోటివేట్ చేసేవాళ్ళు నువ్వు డాన్స్ చేయలేవు అని హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ షో వెల్కమ్ టు వైడ్ మీడియా ఈ రోజు మన ముందు ఉన్న గెస్ట్ బిగ్ బాస్ సీజన్ ఎయిట్ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ గా వెళ్ళబోతున్నాడు అనమాట ఆల్రెడీ బిగ్ బాస్ సెవెన్ లో థర్టీన్ వీక్స్ ఉండి గేమ్ ఆడి ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనే ఒక ఐడియా అవగాహన అన్ని ఉన్న గౌతమ్ ఈ రోజు మనతో ఉన్నాడు ఆల్రెడీ ప్రోమో చూస్తుంటారు ఇప్పటి గౌతమ్ ఉన్నాడు అని యా గౌతమ్తో మాట్లాడి ఈ సీజన్ ఎలా ఉంది లోపలికి వెళ్తే ఎలా ఉండబోతున్నాడు ఏం చేయబోతున్నాడు ఏమైనా కొత్తగా ప్లాన్ చేశాడా అశ్వత్థామ త్రీ పాయింట్ టూ పాయింట్ బయటికి తీసుకురాబోతున్నాడా అలాంటివన్నీ మనం కొన్ని విషయాలు గౌతమ్తో షేర్ చేసుకొని మీ అందరికీ చూపించే ప్రయత్నమే ఈ ఇంటర్వ్యూ హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో ఎలా ఉన్నారు బ్రో బాగున్నారా అశ్వత్థామ టూ పాయింట్ ఓ సెవెన్ లో చూస్తాం ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ ఓ అంటే మూడోసారి ఎంట్రీ రీఎంట్రీ అంతే కదా ఏమైనా ప్లానింగ్ ఉందా ఏమైనా అంటే అట్లా అశ్వత్థామ ప్లానింగ్ ఏం లేదు యాక్చువల్లీ సో గౌతమ్ గానే వెళ్తున్నా సోలో బాయ్ వెళ్తున్నా యాక్చువల్లీ సోలో బాయ్ అంటే విత్ టైమ్ వి మెచ్యూర్ అంటే మనకి ప్రతి రోజు మనం నేను చాలా ఇన్సైట్ఫుల్ పర్సన్ అనమాట అంటే మనం పాస్ట్ లో చేసిన మిస్టేక్స్ కానీ లేకుంటే పాస్ట్ లో మనం చేసిన యాక్షన్స్ కానీ నేను చూసి దాని నుంచి గ్రో అయ్యి ముందుకు వెళ్తా ఫస్ట్ సో నేను సీజన్ సెవెన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ ఐ వాజ్ లైక్ అంటే ఒక సినిమా చేసినా కూడా బయట పెద్ద గుర్తింపు రాక ఒక కామన్ మ్యాన్ నేను ఒక నార్మల్ ఫ్యామిలీ నుంచి మీలాగా అందరు అందరిలానే ఒక నార్మల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన పర్సన్ కాబట్టి సో ఒక కామన్ మ్యాన్ గానే వెళ్ళినా అంత రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేకుండా యాక్చువల్లీ బ్యాక్ దెన్ నేను అంత మైండ్ లో అంత ప్రపంచాన్ని కూడా చూడలే అప్పుడు సో ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్ నాకు లైఫ్ లో ఇన్ని సంవత్సరాల నా లైఫ్ ఒకటి అయితే ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి జనం ఎప్పుడైతే గుర్తుపట్టడం స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ ఎప్పుడైతే మనకి అదొక కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట మనకి సో ఐ హ్ చేంజ్డ్ అంటే విత్ టైమ్ నేను చాలా మెచ్యూర్ అయిన అని అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు అప్పటికంటే అయితే సో చేంజ్ గేమ్ ఆడిన తర్వాత ఆడియన్స్ చెప్పారు బిగ్ బాస్ అంటే కొంతమందికి నెగిటివ్ అవుతుంటారు లైక్ మీకు కూడా కొంచెం 
టైప్ ఆఫ్ నెగిటివ్ రావడం జరిగింది అప్పట్లో ఇది మళ్ళీ సీజన్ మళ్ళీ ఆఫర్ రాగానే మళ్ళీ వెళ్ళడానికి రీజన్ ఏమైనా లైక్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అంటే మనం ఎదిగే కొద్దీ మనకి ఫేమ్ గానీ రీచ్ గానీ బయట వచ్చే కొద్దీ ఇప్పుడు ఉన్న డిజిటల్ మీడియా జనరేషన్ లో ఏమైందంటే లైక్ మీమ్స్ చేయడం గానీ ట్రాల్స్ చేయడం గానీ సో నాకు ఆ ట్రాల్స్ లో వచ్చిన ఆ ఫ్యూ ప్లేసెస్ లో ఒక రెండు మూడు ప్లేసెస్ లో వచ్చిన చిన్న అది నెగిటివిటీ తప్ప బయట జనరల్ ఆడియన్స్ లో ఎక్కడ నెగిటివిటీ రాలేదు నాకు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే సో దట్స్ వై ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ చిల్ అన్నట్టే ఉంటా అనమాట నేను దాన్ని అంతా పట్టించుకోను ఫస్ట్ సో అశ్వత్థామ కూడా నేను ఒక చిన్న క్లారిటీ ఏమి ఇద్దాం అనుకున్నాను చాలా మంది పురాణాలు తెలియని వాళ్ళు అట్లా ట్రాల్ చేసిన రాదు కానీ సో జస్ట్ ఒక పాయింట్ ఏం ప్రూవ్ చేద్దాం అనుకున్నా అంటే అశ్వత్థామకు చావు లేదు సో ఐఎమ్ బ్యాక్ అని నేను అప్పుడు చెప్పింది కూడా ఏంటంటే అక్కడ నేను చాలా సాఫ్ట్ ఉండేటోని ఫస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్ మీరు చూసుకుంటే ఒక టూ త్రీ ప్లేసెస్ లో ఎక్కువ హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగి చాలా క్లాషెస్ అయినాయి కానీ మిగతా టైం అంతా నేను ఎవరిని అంటే పోక్ చేసేవాడిని కాదు ఎవరిని ఏం అనేవాడిని కాదు సో వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే అరే ఎండ్ వీడు కొత్తోడు కదా అని చెప్పేసి బయట ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకు కూడా తెలియదు కాబట్టి సో అసలు వీడు ఉండడు లేని ప్రతి వీక్ నన్ను కొంచెం చులకనగా చేసి మాట్లాడే వాళ్ళు అనమాట ఈ వీక్ వీడు వెళ్ళిపోతాడు అని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే సో నాకు కొంచెం బాధ అనిపించదు కానీ నేను ఏం అనేవాడిని కదా ఆ టైంలో సో ఇంకా ఎప్పుడైతే ఫిఫ్త్ వీక్ లో వాళ్ళకి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చి మీరు పంపించవచ్చు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది హౌస్ మేట్స్ ఎప్పుడైతే పంపించిండ్రో సో కొంచెం వాళ్ళని భయపెడదామని చెప్పేసి వాళ్ళని ఒక కైండ్ ఆఫ్ అరే వీడిని ఒకవేళ వీడి జోలికి వెళ్తే మాత్రం హీ విల్ బికమ్ ఏ రెబల్ అని ఒక పాయింట్ ప్రూవ్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను అంత హార్ష్ గా వెళ్ళిన తప్ప నేను అందుకే ఎవరిని ఏం అనలేదు అండ్ నాకు నామినేటింగ్ పవర్ సేవింగ్ పవర్ ఇస్తే నేను సేవ్ చేసిన సో దట్ వే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే నేను పాజిటివ్ పర్సన్ అని నెగిటివ్ పర్సన్ అని అంటే హౌస్ లో అప్పుడు స్టార్టింగ్ లైక్ శివాజీ గారితో గొడవ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఎవరితో నేను గొడవ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు లైక్ వాళ్ళకి భయపడి తగ్గిపోయి అంటే ఒక్కసారి గొడవ పెట్టుకున్నాం అదే ఫామ్ కంటిన్యూ అవ్వకుండా లైక్ ఎక్కడో భయపడి కొంచెం తగ్గి డిస్కషన్స్ పెట్టుకోకుండా అలా ఉన్నావు కదా లైక్ ఈ సీజన్ లో అలా ఏమైనా అవుతుందా భయపడతావా లేకపోతే ఫస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్ ఒకటి అయితే నేను యాక్చువల్ టూ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి అంటే నేను ఎవరికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వద్దు అనుకున్న ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ యాక్చువల్ అందరి ట్రూ కలర్స్ నాకు అంటే ఓకే వాళ్ళు కూడా కంటెస్టెంట్స్ వాళ్ళకి నేను కాంపిటీషన్ కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జనం అనే వాళ్ళు అలానే ఉంటారు కానీ నాకు అప్పుడు అంత ఆ మైండ్ సెట్ లో లేకుండే నేను ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ అనే ఫార్మాట్ తో కూడా అంత ఫెమిలియర్ కాదు సో అరే పీపుల్ మన ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడతారా అండ్ మనతో ఇంత మంచిగా ఉండి మనకే ఇట్లా వెన్ను పోటు పోడుస్తారా అని చెప్పేసి నాకు చాలా బాధ అనిపించింది ఆ పాయింట్ లో సో అక్కడ నుంచి ఏంటంటే సరే ఎవరెవరైనా ఎట్లాగైనా ఉండని ఇట్స్ ఓకే నేను నా గేమ్ నేను ఆడతా నేను ఎవరితో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వను ఇట్ ద సేమ్ టైమ్ సో ఐ విల్ ప్రూవ్ వెన్ అవర్ ద టైమ్ కమ్స్ అనుకున్నా కానీ ఒక పాయింట్ లో లెవెంత్ వీక్ వచ్చేసరికి ఒక గేమ్ లో నేను యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే నాకు కాలికి మేక గుచ్చుకొని సో మెడికల్ రూమ్ కి వెళ్ళిన సో ఆ రోజు మార్నింగ్ నుంచి నేను ఏం తినలే ఈవినింగ్ ఆడుతున్నాం గేమ్ మేము సో ఈవినింగ్ అది అక్కడ మేక గుచ్చుకున్నప్పుడు లైక్ టెట్నెస్ ఇంజక్షన్ వేస్తారు కదా సో వాడు టెట్నెక్స్ టెట్నెస్ ఇంజక్షన్ వాళ్ళు వేయంగానే నేను అక్కడ అక్కడే అనుకోన్షియస్ మెడికల్ రూమ్ లో పడిపోయినా అనమాట ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా సో టీమ్ వాళ్ళు కూడా కంగారు పడిపోయినా ఎందుకంటే నేను వెరీ ఫిజికల్లీ నేను స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటా కదా సో అన్న నేను కూడా యూజువల్ గా ఎప్పుడు ఎక్కువ జ్వరాలు రావడం కానీ అట్లా అవ్వదు లైఫ్ లో సో అక్కడ ఉన్న కండిషన్స్ కి అట్లా నేను స్పృహదప్పి పడిపోవడం అనేది ఆల్మోస్ట్ లైక్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో జరగలేదు నాకు ఎప్పుడు అట్లా సో అట్లా పడిపోయేసరికి వెంటనే లైక్ డాక్టర్స్ లేచి మెడిసిన్స్ ఇచ్చిన అంతా కానీ అప్పటి నుంచి నాకు తెలియకుండా నా ఫిజికల్ హెల్త్ కొంచెం లైక్ సహకరించడం మానేసింది అనమాట అంటే లైక్ ఫిజికల్లీ ఐ వాజ్ అనేబుల్ టు అంటే ఏదైనా లైక్ చాలా లోపల లోపల వీక్ అనిపించదు కానీ అది నాకు అప్పుడు అంత క్లియర్ గా అర్థం కాలేదు సో స్లోగా ఒక టూ కానీ మనకి బయట ఏంటంటే ఒక మనకు బాగాలేకపోతే ఒక టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ మనం రెస్ట్ తీసుకుంటాం ఇంట్లో దెన్ మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ అయ్యి వర్క్ వెళ్తాం కానీ అక్కడ మనకు అంత టైం ఉండదు వన్ డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైం అన్నట్ అన్ ప్రతి రోజు ఎవ్రీ సెకండ్ కౌంట్స్ అక్కడ సో ఆ లాస్ట్ టూ వీక్స్ అన్నది నాకు కొంచెం అక్కడ నాకు ఫిజికల్ హెల్త్ సహకరించక కొంచెం డౌన్ అయిపోయినా వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు నా ఫేస్ మొత్తం అట్లా పేలిపోయి అట్లా అట్లా అయిపోయింది అనమాట సో ఈసారి ఏంటంటే 
మెయిన్ మెయిన్ ఎపిసోడ్స్ అవి చూసినా ఇంకా కూడా ఫర్దర్ గా నాకు అంటే లాస్ట్ టైం కంటే ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా అంటే ఎంగేజ్మెంట్ రేషియో అన్నది అయితే తక్కువ ఉంది అంటే మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ అనేది వ్యక్తిత్వాలు అంటే కంటెస్టెంట్స్ విత్ స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్స్ స్ట్రాంగ్ వ్యక్తిత్వాలు అక్కడికి వెళ్ళి ఒకళ్ళనొకళ్ళు అదే ఆ వ్యక్తిత్వాలని బయట పెట్టిన రోజు మనకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది సో లాస్ట్ సీజన్ లో దేర్ వర్ లైక్ ఫోర్ టు ఫైవ్ కంటెస్టెంట్స్ ఐ కెన్ సే చాలా స్ట్రాంగ్ మెంటల్ లైక్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ వ్యక్తిత్వాలు ప్రొసెస్ చేసే కంటెస్టెంట్స్ ఉండే లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ సో అది ఈ ఇయర్ ఏమైనా కొంచెం తగ్గిందా అన్నది లైక్ జనాలకు అనిపించింది నాకు కూడా అనిపించింది ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్రెడీ కంటెస్టెంట్స్ గేమ్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఎలా ఆడుతున్నారు ఎవరెవరు ఏంటి అని మనం చూసాం నీకు తెలుసు ఆల్రెడీ లోపలికి వెళ్ళంగానే ఏమన్నా చేంజెస్ అంటే లైక్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళతో ఉండాలి వాళ్ళతో ఉండకూడదు వాళ్ళతో ఉండాలి వీళ్ళతో ఉండకూడదు అనేది మనకు ఆల్రెడీ మైండ్ లో సెట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాక నీకు ఎలా వాటిని అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేస్తావు అంటే యాక్చువల్లీ ఈ సీజన్ కి ఏంటంటే యూజువల్లీ బై దిస్ టైమ్ అన్ని సీజన్స్ కి ఎవరో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హాట్ ఫేవరెట్స్ వచ్చేస్తారు ఆడియన్స్ లో అంటే నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇప్పుడు నెగిటివ్ పర్సన్ అన్నా కూడా హాట్ ఫేవరెట్ అన్నట్టు సో ఈ సీజన్ లో యాక్చువల్ ఎక్కువ వచ్చింది సోనియాకి యాక్చువల్ నెగిటివిటీ వచ్చింది కానీ తను బయటకు వచ్చేసింది సో ఇప్పుడున్న పీపుల్ అందరిది చాలా ఫ్లక్చువేటింగ్ మైండ్ సెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా ఫ్లిప్ అవుతున్నాయి అండి ఒక ఒక వీక్ ఏమో వీడు చాలా పాజిటివ్ రా అని లేస్తుంది వెంటనే నెక్స్ట్ వీక్ పడిపోయి ఏదో ఒక పని చేయడం వల్ల మళ్ళీ ఇంకో క్యాండిడేట్ ఎవడో లేస్తున్నాడు అట్లా చాలా ఫ్లక్చువేషన్ లో ఉంది సో ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఈక్వల్ రైట్ నో యాక్చువల్ నా ఉద్దేశంలో ఎప్పుడున్న హౌస్ మేట్స్ సో ఈ పర్సన్ తోనే ఉంటే బాగుంటది ఈ పర్సన్ తోనే బాగుంటది అని యాక్చువల్లీ గేజ్ చేయడానికి కూడా ఎవరు లేరు అక్కడ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నార్మల్ గా అందరితో నార్మల్ గా ఉంటావా అంటే అందరితో నార్మల్ గా ఉంటాయి అండ్ మైనీస్ లైక్ లాస్ట్ సీజన్ కూడా చూసి ఇండివిజువల్ గేమ్ మోర్ ఓవర్ సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వద్దు ఎవరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొద్దు ఎవరిని అది నా ఫుల్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటుంది మైండ్ మైండ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం ఇలా దెబ్బ తిన్నది ఇలా ఇలా అయింది ఈసారి అలా కాదు ఒక దాని మీద పట్టుకుంటే అది కాదండి ఇప్పుడు లైక్ ఆర్జీ గారు అంటారు కదా ఇప్పుడు మనం ఒక పని చేసిన పని చేసినప్పుడు ఒక మిస్టేక్ చేస్తాము నెక్స్ట్ టైం కొత్త మిస్టేక్ చేస్తాం అంటారు సో లైఫ్ అట్లాంటిది అంటే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ హౌస్ అన్నది నువ్వు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాటికి మన చేతిలో లేని మిస్టేక్స్ జరిగిపోతుండే కొంచెం అంటే అరే మనం జరిగి నాకు సార్ చెప్పిన తర్వాత అరే ఇది మిస్టేక్ మనం చేసినామా లేకుంటే దీని మిస్టేక్ లాగా కనిపించింది ఆ ఆడియన్స్ కి అని అనిపిస్తుంది అంటే మనం కామెడీ చేయొచ్చు లేకుంటే సంథింగ్ అంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ ఈజ్ లైక్ దట్ అంటే సో నేను మిస్టేక్స్ చెయ్యను నేను పుణ్యాత్ముని అన్న అట్లాంటి మాటలు చెప్పను కానీ నాకు తెలిసి తెలిసి నేను నాకు నాకున్నంత వరకు అవగాహనతో కావాలని చెప్పేసి నేను మిస్టేక్ చేయొద్దు అని అనుకుంటున్నా అంతే జరగ అనుకోకుండా జరిగే మిస్టేక్స్ కి ఏం చేయలేము మనం బాధ్యత బిగ్ బాస్ సెవెన్ నుంచి బయటకు వచ్చాక నీకు ఏమైనా ఉపయోగపడిందా ఏమైనా ప్లస్ అయిందా సో ప్లస్ అంటే లైక్ ఆడియన్స్ రికగ్నిషన్ మెయిన్లీ అంటే చాలా మంది యూజువల్ గా అంటే నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ ఎప్పుడైనా బిగ్ బాస్ లో ఆల్రెడీ ఫేమ్ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్తారు సో వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందా యూజ్ కాదన్న నాకు పర్టికులర్ గా తెలియదు కానీ లైక్ నాకేంటంటే లైక్ నో వన్ న్యూ మీ అండ్ అసలు ఒక నలుగురు ఐదుగురు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే యాంకర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు నేను ఆ సినిమా చేసిన కాబట్టి నేను ఏదో ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చిన కాబట్టి తెలుసు కానీ లేకుంటే బయట జనాలకు పబ్లిక్ కి తెలియదు సో జనరల్ పబ్లిక్ కి తెలియదు ఎప్పుడైతే జనరల్ పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళిపోయినో అది అసలు చాలా రేర్ అనమాట అంటే అట్లాంటి ఆపర్చునిటీ దొరకడం యాజ్ ఏ ఫ్రెష్ ఫేస్ సో ఆ దాంట్లో నాకు చాలా హ్యాపీ అండ్ లైక్ ప్రాజెక్ట్స్ పరంగా ప్రాజెక్ట్స్ పరంగా నాకు సోలో బ్యాండ్ ఫిల్మ్ అయిపోయింది ఇంకో ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అవుతుంది నాకు టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ టైం గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి సో నేను వెళ్తున్నా అండ్ ఆబ్వియస్లీ బిగ్ బాస్ అనగానే మనకి ఫేమ్ ఫేమ్ అండ్ లైక్ మార్కెట్ సినిమా మార్కెట్ చాలా డిఫరెంట్ మనకి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇప్పుడు లైక్ మిలియన్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఫాలోవర్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉండి అసలు ఫిలిం ఆఫర్స్ రాని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు సో దాన్ని నేను అంటే లైక్ ఒక బ్యాలెన్స్డ్ వే లో వెళ్తున్నా అందుకే నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్ అంటే నన్ను నేను ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడం బయట కూడా యాజ్ అన్ యాక్టరే నేను ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్న తప్ప లైక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ లాగా లైక్ ఆ కంటెంట్ చేయడం గానీ సో నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు అదంతా కంటెంట్ అదంతా చేసి చా
బయటకు వచ్చింది అండ్ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆల్సో అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఒక అవకాశం కోసం ఎదురు చూసి ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అది వచ్చిన రోజు అన్నట్టు కాకుండా నేను నా ఓన్ స్క్రిప్ట్స్ కూడా డెవలప్ చేసుకుని నాకున్న సర్కిల్లో రైటర్ ఫ్రెండ్స్ తోని డైరెక్టర్ ఫ్రెండ్స్ తోని సో నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు లైక్ డైరెక్టర్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ లైక్ సో వాళ్ళతో కూర్చొని నేను బిల్డ్ చేసుకుని లైక్ ఐఎమ్ నా మైండ్ సెట్ ఐఎమ్ ఇండి ఫిల్మ్ మేకర్ ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకర్ లాగా నేను అంటే ఒక బిగ్ బాస్ కెళ్ళిన వచ్చిన అన్న అదొక్కడే తప్ప సో నా స్టైల్ మొత్తం ఒక ఇండి ఫిల్మ్ మేకర్ సర్కిల్ సో మంచి మంచి ఇండి ఫిల్మ్ మేకర్స్ వాళ్ళతో కూర్చొని ఐడియాస్ షెల్ అవుట్ చేసుకోవడం దెన్ స్టోరీస్ డెవలప్ చేయడము సో అదంతా చేస్తూ ఉంటా సో నేను ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ నా ఓన్ స్క్రిప్ట్స్ కూడా రాబోతున్నాయి అనమాట లైక్ నేను నేను ప్రొడ్యూసర్స్ ని అప్రోచ్ అవ్వడము సో ఆ వేలో ఉంటుంది అంటే ఎవరైనా వచ్చి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన రోజు నేను యాక్ట్ చేస్తాను అని ఎప్పుడు ఆలోచించను సో ఐ ఐ క్రియే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మై ఓన్ పాత్ అని నేను అనుకుంటా బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్ళిన కంటెస్టెంట్స్ కానీ వీళ్ళు కానీ సినిమాల్లో సక్సెస్ అవ్వట్లా బిగ్ బాస్ కి సినిమాకి సంబంధం లేదు లైక్ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ లైక్ సినిమాస్ బయట సక్సెస్ అవ్వట్లేదు జనాల ఆడియన్స్ కూడా పెద్దగా దాన్ని తీసుకోవట్లేదు లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ మూవీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్తే ఏమైనా జరిగింది జరగరాంది ఏదైనా లైక్ నెగిటివ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా అయిపోయింది అనుకో మళ్ళీ బయట ఉన్న నీ మూవీస్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా అంటే అది అట్లయితే నేను అంటే జరగరాంది అంటే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ నేను యాజ్ ఎ పర్సన్ నేను నాకు తెలుసు కదా అంటే నేను నేను ఎట్లా నేను లాస్ట్ ఇయర్ బిగ్ బాస్ లో కూడా చూసుంటారు అంటే మిస్టేక్స్ అనేది మనం మనుషులం చేస్తాము సో మన మిస్టేక్స్ ని రెక్టిఫై చేసుకొని ఇంకా మనలో పాజిటివిటీ మన మనలో ఉన్న పాజిటివిటీ కానీ పాజిటివ్స్ ని కానీ మనం ఎప్పుడైతే బయటకి తెచ్చి దాన్ని డబల్ పాజిటివ్ లాగా బయట పెట్టి మనము ఆడియన్స్ కి లైక్ చూపించగలుగుతాము లైక్ మనలో ఉన్న లైక్ తెలివి కానీ వ్యక్తిత్వం కానీ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ సీజన్ లో నేను ఓకే మిస్టేక్స్ జరిగినాయి చిన్న చిన్న తప్పులు చేసిన అది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఉమెన్స్ వీక్ అని పెట్టిన అప్పుడు నాకు సార్ ఏమన్నారు బెస్ట్ కెప్టెన్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ అన్నారు సో అంటే లైక్ నాలో ఉన్న ఆలోచనలు లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ లైక్ ఏ రెగ్యులర్ నార్మల్ పర్సన్ సో నాలో ఉన్న థాట్ ప్రాసెస్ అన్నిటినీ నేను బయటకు తీసుకురావాలనుకుంటా బిగ్ బాస్ అనే స్టేజ్ అనేది అట్లాంటిది సో నేను ఆ నెగిటివిటీ వస్తుంది అన్న భయం లేదు ఎందుకంటే నా మీద నాకు నమ్మకం అంతే ఎప్పుడైనా చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగినా దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకొని నేను ఇంకా లైక్ ఇంకా బెటర్ వేలో ముందుకు వెళ్ళాలని అనుకుంటూ ఉంటా ఒక వే ఒక పాత్ లో ఆగిపోను నేను ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ వైల్డ్ కార్డ్స్ అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు టాప్ ఫైవ్ లోకి వెళ్ళడం గగనం ఓకే టాప్ ఫైవ్ లోకి వెళ్ళడం కానీ వాళ్ళ జర్నీ ఎక్కువ సేపు లైక్ మీ సీజన్ లో బోలే గారు చూసుకోండి నైన్ పవన్ చూడండి ఇలా వైట్ కట్ వచ్చిన ఒకటో వారం రెండో వారం ఇలా బయటకు వచ్చేస్తా ఉంటారు భయపడుతున్నా సో అట్లా భయం ఏం లేదు ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ ఇప్పటి వరకు మనకి ఏం జరిగింది కొత్త వాళ్ళే అందరు అంటే బిగ్ బాస్ కి కొత్త వాళ్ళనే తీసుకొచ్చిన అనమాట ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఎక్స్ కంటెస్టెంట్స్ తీసుకొస్తున్నారు సో మా సీజన్ లో వైల్డ్ కార్డ్స్ ఎక్స్ కంటెస్టెంట్స్ ఐడియా లేదు మరి నాకు కానీ సో అదే మన మీద మనకు నమ్మకం ఎప్పుడైనా మనకి భయం అన్నది ఉంటది యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అరే వాట్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ రాంగ్ అన్న చిన్న భయం ఉంటది కానీ సో ఎప్పుడైతే మనం భయపడతామో అప్పుడే మనము దాన్ని ఇంకా కరెక్ట్ వేలో ఫోకస్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళగలుగుతామని నేను బిలీవ్ చేస్తాను సో అదే ఆ హోప్ తోనే వెళ్తున్నా అంతే నేనేం ఇన్ని రోజులు ఉంటా లేకపోతే కప్పు కొడతా అని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అండర్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా లేదు సో చూద్దాము నా లెవెల్ బెస్ట్ ఇద్దామన్న ఒక చిన్న హోప్ తోనే వెళ్తున్నా లాస్ట్ టైం ట్రాక్స్ అలాంటివి ఏం లేవు ఈసారి అమ్మాయిలు బాగున్నారు మంచిగా లోపల ఎవరు నచ్చారు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత చూడు బయట నేను నీకు అన్ని చెప్పేస్తే మళ్ళీ ఎవరు బాగున్నారు అట్లేం లేదు లైక్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత చెప్తాను డైరెక్ట్ అవుతావా ఏమో మరి మీరే చూడాలి సస్పెన్స్ ఇవన్నీ సస్పెన్స్ సినిమాకి మీ కొరియోగ్రాఫర్ ని ఆట సంతోషం జరిగింది లైక్ ఆయన మీ హౌస్ లో ఉన్నాక బయట పెట్టుకున్నారా ఆయన అలా పరిచయంతో పెట్టుకున్నారా లేకపోతే ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ గానీ అది నచ్చి పెట్టుకున్నారు అంటే లైక్ రెండు 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 ఎందుకంటే లైక్ నాకు డాన్స్ కి ఎప్పుడైతే ప్రాల్ చేసిండ్రు హౌస్ లో అందరు అని ఏమనే వాళ్ళు అంటే లైక్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ పర్సన్ కి అర్థం కాదు అంటే యాక్చువల్లీ ఒక పర్సన్ లో ఆ కేపబిలిటీ ఉందా లేదా అని ఒక కొరియోగ్రాఫర్ అన్నప్పుడు ఆయన చాలా మందిని ట్రైన్ చేసి ఉంటాడు అండ్ నాన్ డాన్సర్స్ టు డాన్సర్స్ లాగా
కానీ ట్రైన్ చేస్తే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయగలుగుతారు సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ బిగ్ బాస్ గౌతమ్ లోపలికి వెళ్తున్నాడు అంటే అబ్బా ఎందుకు వెళ్తున్నాడు ఏం చేశాడు అని మళ్ళీ వెళ్తున్నాడు అనే కామెంట్స్ వస్తున్నాయి థర్టీన్ వీక్స్ ఎండ్ వర్క్ ఉండడం అనేది జోక్ అంటే ఏదో ఒకటి ఒక సెక్టర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ లో లైక్ నచ్చి వాళ్ళు ఓట్ చేయడం వల్ల కదా నేను అంతవరకు వెళ్ళింది సో అండ్ ఏం చేయడం అంటే నాకు అంటే చాలా మంది మిస్ మిస్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకున్నది బిగ్ బాస్ అనేది అది ఒక ఫిజికల్ గేమ్ లేకపోతే అక్కడ పెట్టే టాస్క్ లు అది కాదు అంటే మన వ్యక్తిత్వం నచ్చి మనం ఏంటో నచ్చి మనకు ఓట్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అనమాట సో చాలా అంటే ఫిజికల్ గేమ్స్ లో టాస్క్ లో చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేసేసి నాకంటే ముందు వచ్చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మా సీజన్ లో ఉన్నారు ముందు సీజన్స్ లో కూడా సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఫిజికల్ టాస్క్ అంటే మన మనల్ని మన మనంగా లైక్ నచ్చి ఒక మనకంటూ ఒక ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ అయి మనకి ఓట్ చేసే వాళ్ళు మనకు ఓటింగ్ బ్యాంక్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఎండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ థర్టీన్త్ వీక్ ఎండ్ లో కూడా నాకు నాగసార్ చెప్పింది ఓటింగ్ యాక్చువల్లీ అర్జున్ అన్న నాకంటే తక్కువ ఉండే సో కానీ ఆయన ఫినాలే పాస్ గెలవడం వల్ల నేను వచ్చేసిన సో అంటే ఓటింగ్ ప్రకారం ఫోర్టీన్త్ వీక్ లో కూడా ఉండాల్సిన వాడిని సో నాకు అంటే లైక్ చాలా మంది చెప్పింది మాత్రం టాప్ ఫైవ్ లో ఉంటామని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అని చెప్పేసి సో వాళ్ళు చెప్పింది సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇన్ దట్ వే మీ సీజన్ వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు లోపలికి ఎవరో మీకే తెలియాలి అదే వస్తున్నారు మీడియా సర్కిల్ లో తెలుస్తుంది లైక్ వాళ్ళతో మంచిగా ఉంటావా అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా నా నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ గానీ నా అదంతా ఎక్కువ ఇప్పుడు ఈవెంట్స్ లో కనిపించేది సోషల్ మీడియాలో కనిపించేది ఒక పార్ట్ బ్రో అంటే ఏదైనా ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు వెళ్తాం లేకపోతే ఎందుకంటే కామన్ గా ఇన్వైట్ చేస్తారు కామన్ గా గెట్ టుగెదర్స్ కి వెళ్తాము సో అది కానీ నాకు ఎక్కువ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో దే ఆర్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫ్రమ్ నాన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే అసలు బిగ్ బాస్ పక్కన పెడితే అసలు ఫిల్మ్స్ కి సంబంధం లేని వాళ్ళతోనే నేను ఎక్కువ ఎక్కువ నా టైం స్పెండ్ చేసేది అండ్ మోర్ ఓవర్ రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ నేను చెప్పినట్టు ఇంతమంది వాళ్ళతో కూర్చొని నేను నా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం స్పెండ్ చేస్తుండా అంటే గౌతమ్ అసలు ఎక్కడున్నాడు అని చెప్పేసి చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు అంటే నా నా డైలీ రొటీన్ ఏంటి వర్క్అౌట్ చేస్తా లేకపోతే షూట్ ఉంటే షూట్ చేసుకుంటా దెన్ ఒకళ్ళు షూట్ లేకపోతే రైటర్స్ తో కూర్చొని నేను స్క్రిప్ట్స్ డెవలప్ చేసుకుంటా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్క్రిప్ట్స్ డెవలప్ చేసిన ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో సో ఇప్పుడు సోలో బాయ్ ఫిల్మ్ కి షూట్ చేసేసి రెడీ ఉంది అండ్ ఒక మ్యూజిక్ వీడియో లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రెడీ ఇప్పుడు యాక్చువల్ షూట్ చేయాల్సి ఉండే కానీ సడన్ గా బిగ్ బాస్ వచ్చేసరికి ఆగిపోయింది అది కూడా చాలా మంచి లైక్ మాస్ నెంబర్ డాన్స్ నెంబర్ అది కూడా సో అది రాగానే అది అది చేస్తున్నా సో అట్లా బ్యాక్ టు బ్యాక్ నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ మొత్తం లైక్ ఇప్పుడు ఈ వన్ ఇయర్ ఏదైతే గ్యాప్ వచ్చిందో సో ఇదంతా నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రిపరేషన్ లాగా అనమాట నాకు సో వెంటనే డిసెంబర్ లో సోలో బాయ్ రిలీజ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ స్టార్టింగ్ సో అట్లా బ్యాక్ టు బ్యాక్ నేను ఏదో ఒక వర్క్ చేస్తూ సో మనీ అన్నది మ్యాటర్ కదా నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్లీ అంటే మనీ ఇస్తేనే నేను ఈ ఈ వర్క్ చేస్తా ఈ ఈ మూవీ లాక్ చేస్తా అన్నది కాదు సో నాకు నిజంగా ప్రాజెక్ట్ నచ్చి సో నేను లైక్ దానికి సమ్ అది నాకు హెల్ప్ అవ్వగలుగుతా నేను దానికి హెల్ప్ అవ్వ గలుగుతా అని అన్నప్పుడు నేను అది చేస్తా మనీ మ్యాటర్ అనేది పక్కన పెట్టేసి సో దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ విల్ బి గుడ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను లాస్ట్ టైం అంతే పేమెంట్ పేమెంట్ పెరిగిందా పేమెంట్ పెరిగిందా ఆడియన్స్ చూడడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా చాలా మంది చూడడం బానే సినిమాలు ఉన్నారు అవునవును ఈసారి చాలా తక్కువ అయిపోయింది చాలా తక్కువ అయిపోయింది ఆడియన్స్ కూడా లేరు కదా మరి ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు గ్రాండ్ లాంచ్ టూ పాయింట్ ఉంది కదా నాకు తెలిసి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే సరే ఎంత 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 లెవెల్ ఆఫ్ రైజ్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడున్న దానికంటే అయితే ఒక లెవెల్ ఆఫ్ రైజ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ కంటెస్టెంట్స్ కావచ్చు అంటే నాకు వేరే వాళ్ళు పేర్లు కూడా నేను విన్నా సో మైట్ బి వాళ్ళ వల్ల కావచ్చు నా వాళ్ళ కావచ్చు ఏదైనా ఒక చిన్న హోప్ అయితే ఉంది టూ పాయింట్ టూ గ్రాండ్ లాంచ్ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఆ గత వైభవం వస్తుందేమో సీజన్ ఎయిట్ కన్నా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అండ్ నేను నెవర్ గివ్ అప్ అన్న యాటిట్యూడ్ లో ఉంటా అనమాట ఎప్పుడైనా సో ఓకే ఒకసారి ఓడిపోయినాము అక్కడ అక్కడ లాస్ట్ వర్క్ వెళ్ళి సో అప్పుడు మనకి ఎవరు ఎవరు ఎవరికి తెలియదు నేను అంటే చాలా ఓటింగ్ కి చాలా మ్యాటర్స్ ఉంటాయి అంటే నిజంగా ముందు నుంచి లైక్ ఒక ఫ్యాన్ బేస్
అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు జరిగింది నేను దాదాపు గేజ్ చేసుకుని చేయగలుగుతా ఆబ్వియస్లీ అది ఓపెన్ ఆడియన్స్ కూడా చెప్తా అంటే నా స్ట్రాటజీ ఎప్పుడు ఓపెన్ గా ఆడియన్స్ కి చెప్తా నో నో స్ట్రాటజీ ఇస్ మై స్ట్రాటజీ ఎవడైనా వస్తే ఇచ్చిపడేయడం ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకున్నావా ఏం ప్లానింగ్ అంటే అక్కడ మనం గెస్ట్ చేయలేం కదా సిచ్యువేషన్స్ బేసిక్ గా బిగ్ బాస్ అనేది సిచ్యువేషన్స్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ట్యాకిల్ చేస్తాం లైక్ అంటే ఇది మనం ముందే అనుకుంటాం కదా ఈ అమ్మాయి సీజన్ ఇలా చేయాలి చేయాలి ఒక ఐడియా అట్లాంటి వర్కౌట్ అవు నిజంగా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన మాత్రం వర్కౌట్ అవు ఇదే కాకుండా నీకు లాస్ట్ సీజన్ బ్రో అమ్మాయిలు ఎక్కువ సపోర్ట్ బ్రో ఫుల్ అమ్మాయిలు ఫ్యాన్ బేస్ బయటకు వచ్చాక కూడా నువ్వు ఫీల్ అయ్యావు అమ్మాయి ఎంత మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఇంత మంది అమ్మాయిలకి బాగా కనెక్ట్ అయ్యావు అదే కాకుండా ఇంకొకటి ఉమెన్ కి నువ్వు కెప్టెన్ అయ్యాక వాళ్ళందరికీ రెస్ట్ ఇచ్చేసావు అవును ఒక ఒక ప్లాన్ చేసుకో అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ చేసావు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఉమెన్స్ అనుకుంటాను అప్పుడు నాకు తెలిసి సో దగ్గర అంటే అలాంటి ప్లానింగ్ ఇంక ఈ సరే ఏమన్నా అంటే ఉమెన్స్ వీక్ అన్నది పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన షో ఎక్కువ చూసేది ఉమెన్ కదా అంటే మెన్ కంటే ఎక్కువ ఉమెన్ సో వాళ్ళకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఫాలో అవుతారు కదా మనం చూసి టీవీ చూసి చాలా మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు యాక్చువల్లీ సో లైక్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ కానీ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ కానీ వాళ్ళు చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు ఇట్లాంటి షోస్ చూసి సో వాళ్ళకి అరే అంటే మనం మన వ్యక్తిత్వం అనేది తెలిసేది ఇట్లాంటి విషయాల్లోనే కదా సో ఐ వాంటెడ్ టు అంటే మనకు పవర్ వచ్చినప్పుడు మనము ఎట్లాంటి డెసిషన్స్ తీసుకుంటాము అన్నదే చాలా పెద్ద లైక్ మన మన క్యారెక్టరైజేషన్ ని డిఫైన్ చేసే ఫ్యాక్టర్ సో నేను ఆ పాయింట్ లో నాకు అనిపించింది అనమాట సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ స్టాండ్ అండ్ ఎందుకంటే నాకు నాకు సార్ అది ఎపిసోడ్ లో వచ్చేదో లేదో తెలియదు ఇండైరెక్ట్ గా హింట్లు ఇచ్చేటోడు అంటే నువ్వు అమ్మ అమ్మాయిల ఫ్యాన్స్ నీకు బాగున్నారు అవుతామని ఒకసారి ఎట్లా అన్నాడు నార్మల్ కామెడీగా దెన్ నేను ఏదో సమ్ సర్దుకుంటుంటే బాగానే ఉన్నవాళ్ళే గౌతమ్ అమ్మాయిల ఫ్యాన్స్ అని తగ్గిపోలే అని చెప్పేసి అట్లా నన్ను అనేటోడు నాకు సార్ మధ్య మధ్యలో అది నాకు అర్థమైంది అంటే నిజంగా ఉమెన్ ఆర్ లవింగ్ మీ అని సో నా నుంచి ఇట్లాంటిది ఒకటి వచ్చింది అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ లో కూడా ఫాలో అవుతారు కదా అని అనిపించి అది పెట్టిన అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా మంచి పవర్ వచ్చి నేను ఏదైనా ఒక పాత్ బ్రేకింగ్ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన ఆ కేపబిలిటీ నాకు వచ్చిన రోజు నిజంగా అది చేస్తావు ఏదైనా డిఫరెంట్ గా అది మీరు చూడండి ఓకే నువ్వు మెయిన్ అయ్యి క్లాన్ అని సపరేట్ క్లాన్ అయ్యి నువ్వు దానికి ఇన్ఛార్జ్ అయితే చేస్తావా సో సీజన్ సెవెన్ లో నన్ను ఆదరించి లవ్ చేసి సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు సో నాట్ ఈవెన్ టెన్ మంత్స్ ఇంకా లైక్ సీజన్ సెవెన్ అయిపోయి పది నెలలు కూడా అవ్వలేదు మళ్ళీ సీజన్ ఎయిట్ లో మీ ముందుకు వస్తున్నా నేను సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే నాకు మెయిన్ ప్లాట్ఫామ్ నాకు నాకు బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ అనేది ఒక చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ కల్పించింది సో నా సోలో బాయిన ఫిల్మ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది నాకు కొంచెం టైం గ్యాప్ ఉండి నేను రాగలను అని నేను టైం అకామిడేట్ చేసుకోగలుగుతున్నా కాబట్టి అడగంగానే నేను నేను కూడా ఓకే చెప్పినా ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు Uh, come in, like, come into your TVs, come into your home and Big Boss Season 8 Dwara, I am going to be able to do it in the world. So, I am going to be able to do it. So, please do support me. I am going to be able to do it in my game. Thank you. Thank you so much for introducing me. మంచిగా లోపలికి వెళ్ళి గేమ్ ఆడాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ జనాల మనసులు అమ్మాయిలు కాదు అబ్బాయిలు కూడా గెలుచుకో బయట గెలుచుకుంటాం అని ఇంకా ఎక్కువ వారాలు ఉండి ఏదైతే మన బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్ళి వైల్డ్ కార్డులు ఉండరు అనేది ఏదైతే ఉందో అది తీసేసి టాప్ ఫైవ్ లో ఉండి లైక్ విన్నర్ అయిపోతాం ఏమో ఏదైనా జరగచ్చు మంచిగా ఆడతామని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా ఇంటర్వ్యూ ఇంకొక మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ మీ 